at 79.9 kilograms, which means there's a 40 kilogram weight difference between him and his opponent. He is the promoter and the matchmaker for Fame MMA in Poland. He stepped up to this fight on three weeks notice to save the fight. He knows that he that it's a huge challenge for him, but he doesn't care. He is the Polish James Bond. He is Wojtek. Go! JMX jest mańkutem i stoczył dwie walki na wielkich galach, bo to były obie, obie gale, na których walczył KSI. Ale przede wszystkim Wojtek jak przy federacji nie będzie chciał przegrać. Nie ma piątki. Od razu prawy. Mocne kopnięcie. Wojtek jest. zapowiedział, że będzie który kopał. O właśnie w ten sposób. Mocno Wojtek próbuje te kopnięcia wewnętrzne, żeby się tylko nikomu nie stała krzywda przy ewentualnym bloku. O, Mocno na kolano. Nadził się na kolano. Aż mu noga odleciała. Gola pewnie będzie chciał przegrać jako szef federacji, na pewno nie będzie chciał przegrać jako osoba reprezentacyjna, aż kreja, ale z prawego, ale trzeba było troszeczkę w tył głowy. Tak na ducho bardziej. Lecz nie zawinił tutaj JMX, znowu szmocy dzios. Kolano, blisko krocza było. Dwie i pół minuty. Oj. Ewelona, już tutaj za nami, myślę, że państwo to głosko słyszą. słyszą, myślę. Próba frontalnego kopnięcia nie trafiona. Tam już Wojtek rozciął mocno swój piszczel. Tak, tym kopnięciem. Leci krew na tak, kolano, tak. Właśnie, żeby się to tylko, że nie skończyło dobrze, że nie ma żadnego złamania, albo że on tego nie słyszy. Tej Ewelona bardzo się O, to jest potężne kopnięcie. A ja, I teraz kolano, potężne kolana. No i silniejszy zdecydowanie. Tak, to jest różnica kilogramów, dość spora. Ale Wojtek dobrze wstaje, walczy. Wytrwalo chyba nawet nie czuje tej nogi. Ewelona stoi za nami przerażona o swojego kolegę z Warsaw Shore. Cóż, Wojtek nie miał długiego czasu na przygotowanie się. Nie miał długiego czasu, ale podjął się wyzwania. Widział, że przycisk jest cięższy, większy i bardziej doświadczony. Oj, mocno. Oj, mocno obilane kolana. Tak, 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 tak. On wykorzystuje swoją przewagę, swoją dynamikę. Bardzo dobrze spisuje się na razie JMX. Wojtek Klincz. musi zacząć korzystać o, z próba obrócenia, próba obrócenia w klinczu jest na tym nieudana. Nawet z Barkiem. A ja tutaj... Naprawdę dobrze wygląda Oj. JMX w tym starciu. Kolana na korpus, Zaraz cały czas mocne, na głowę. Nie, do, nie są dozwolone. Dokładnie, masz rację, sprawdzałem cię. A teraz znowuż na brzuch. 
moc do zarána krwią noga Wojtka Goli. Tutaj ogromny dopis ze strony polskich kibiców, jak słyszycie zapewne. Tak, jedno ze słów powtarza się cały czas. Minuta do końca. Cały Oj, czas czuję go w tym klinczu. JMX naprawdę dobrze wygląda w tym klinczu. Wojtek powinien szukać ucieczki z tego klinczu, albo przynajmniej obrócenia. Wojtek powinien być bardziej doświadczony, może nie tyle ringowo, co życiowo przede wszystkim, ale nie widać tego. JMX jest naprawdę nieźle dysponowany. 40 sekund. Oprowa będzie obalenia. Leżą tuż przed nami. Teraz Wojtek Gola musi próbować coś tutaj zrobić. Tu nie będzie żadnej dźwigni, gdyż ma rękę dobrze przełożoną. Gdyby przełożył jego rękę do góry, mógłby dosyć... Powinien się skręcić w jego stronę, ale... Do końca. Musi się bronić. Chciałbym tutaj krzyknąć, ale nie mogę. Doskonale Wojtek Gola trzyma rękoma. Nie pozwala się Nie daje rozpuszczać rąk. To jest doskonale. Co prawda bardzo go to zamęczy. 15 sekund. 15, 13 sekund do końca rundy. Pierwszy raz może być nieobiektywni palce na Fame Remaining, tak, to nie mówię. Pierwszy raz mamy do tego pełne prawo. Wojtek Gola przetrwał pierwszą rundę, ależ było ciężko. To już się nic nie wydarzy. Koniec rundy. Runda dla JMX-a. Pytanie, jak Wojtek się wpisze w drugiej odsłonie. Jak jego noga? Delikatnie zmęczony widać już. Oj, delikatnie to bardzo lekkie słowo. Lekko kuleje chyba na tą nogę. Nic dziwnego. To było naprawdę bardzo mocne kopnięcie, które spadło na kolana JMX-a. No dlatego trzeba bardzo uważać, szczególnie przy logikach wewnętrznych, czy to na łydkę, czy to na udo. Zawsze można sobie zrobić dużą krzywdę, widzieliśmy już tyle złamań. Nawet oj, tutaj oj, na fejmę marze trzeba tego naprawdę mocno pilnować. Bo Myślę, że w drugiej rundzie Wojtek będzie wyglądał zdecydowanie lepiej, ponieważ ten stres powinien z niego zejść. Tutaj upadł w dość dziwny tak. sposób. Czyżby się poślizgnął? Będzie miał potężnie pobijane nogi po tym starciu. Widać, widać to doświadczenie JMX-a. Wygląda jakby totalnie nie był bez stresu, ale jak walczy na dwóch galach z KSI, w sensie na tych, których występował KSI, to były naprawdę wielkie gale. Pierwsza z Joelerem, druga KSI versus Logan Paul, ta pierwsza z odsłon. I było naprawdę Wojtek naprawdę wygląda na przeraźnie niezmęczonego. Zobaczymy. Nie było nie widać, tu zbyt dużo boksu. Nie, nie JMX-a, pokazałem biegnącą Ewelinę. Nie było tu zbyt dużo boksu. JMX nie zdążył pokazać się swoich największych atutów, ale pokazał siłę, no 13 kg trzeba przede wszystkim wspomnieć o tym, że Wojtek nie musiał brać tej walki. On nie chciał musiał, być chciał. chciał wziąć to starcie, żeby Polacy również chcieli oglądać te gale, żeby pokazać Polakom, na co go stać. Jeszcze, że nawet mało który profesjonalny zawodnik podjąłby się takiej e, próby krótkoterminowej, walcząc z przeciwnikiem, który jest tak naprawdę dwie kategorie wyżej od Ciebie, bo kategorie wagowe są osie, co 7 kg. A tutaj mamy różnicę ponad 14. No i mówią o wzroście i doświadczeniu. Na pewno Wojtek musi trzymać dystans, nie może zrobić się klinczy, ale musi go próbować obalać albo, albo właśnie uderzać z daleka. JMX wygląda lepiej kondycyjnie. Wygląda, ale zobaczymy, też troszkę dyszy. Wojtek, Wojtek kopie tą nogą kopie, rozbitą, kopie. gdyż się kompletnie nie przyjmuje, na pewno stres tak, podaje. tutaj i drugą nogą zaczął kopać. Tym razem lewa. JMX też nie naciska. O, i gdyby trafił, to byśmy Na szczęście się śmignęło obok. Wojtek kopie dalej to nogę. Kopie. Ale widać, że te ciosy JMX są naprawdę mocne. Naprawdę potężnie trafiają Wojtka. Wojtek nie lubi być bity, to już było widać w walce z bosem WGC. On nie lubi przyjmować ciosu. Oj, oj, oj. oj i teraz niczym Kolejne swój brat. kopnięcie, tak. Kolejne kopnięcie w krocze. Pytanie, czy Wojtek będzie chciał kontynuować ten pojedynek. No widzimy, że mocno cierpi. No to bycie szefem federacji nie zawsze musi być kolorowe. Nie zawsze musi być, nie zawsze jest. Wojtek mocno cierpi, ale wbrew pozorom to też może być troszeczkę dobra sytuacja dla niego. Będzie miał chwilę na odpoczynek, będzie miał kilka minut na to, żeby wrócić do trafiło tam faktycznie. A zdążyłeś powiedzieć, że przyjeżdża MX kopie naprawdę mocno. Ach, no i na nieszczęście konfrontuje, ale myślę, że Dawid ten to kopnięcie w krocie dostał mocniejszy bas z całą halą za czesu. Oby tego, tak jak i Dawid, tak i Wojtek podniósł się i walczył dalej. Ale myślę, że ma na tyle charakteru, że tak zrobi. I proszę, wstaje. Wojtek mówił o swoim charakterze. Opowiadał o tym, że on jest od sportów ekstremalnych, że już szalony jeszcze w życiu, że on potrzebuje tej adrenaliny i że on się niczego nie boi. Stał. Stał. To najważniejsze, że stał. Co teraz? Myślę, że on spokojnie czeka, tak. To Ma się te przysłowiowe 5 minut. Jeżeli zawodnik podejmie decyzję, że walczy dalej, no to walka zostaje wznowiona. Jeżeli nie, to zazwyczaj albo uznaje się no contest, albo podlicza punkty, jeżeli jest to po połowie walki. Wydaje mi się, że ta gala w ogóle rozpocznie starcia polsko-angielskich, już były jakieś wyzwania. No i pewnie będziemy mieć ręce.
rekord do pójdzie lepiej. Czy Polsce, czy wreszcie świat? Pierwsze starcie Polska kontra UK. Jesteśmy na terenie rywala. Warto wspomnieć, że JMX swoje dwie walki wygrał. Pierwsze, ale to były walki bokserskie. Bramki liczą się podwójnie. Tak, strzelone bramki liczą się podwójnie. Wojtek jeszcze chwilę odpocznie i myślę, że wróci pełniejszy, jeżeli chodzi o... Bardzo mądrze, bardzo mądrze, bo ma, ma, ma pięć minut, niech się wykorzysta. Trochę przeciągnie, złapie trochę powietrza i chyba dał decyzję, że walczy dalej. Pierwsze publikowe walki międzynarodowe. Będziesz bronił pasa? 8-4? Możesz z JMX? A bardzo chętnie. Tak sobie myślałem w sumie, że gdybym był sprawny, to i Wojtek by wypadł z słodszym walką, to ja bym nie podjął się tego. Aczkolwiek... Pani panowie, nie wracamy do spektaklu. Wojtek wykazuje gotowość. Krew nie leci mu już z piszczela. Może podejść tego spokojnie, tylko dobrze mógłby przestał w końcu kopać i zajął się albo obalaniem, boxem. albo boksem. Myślę, że powinien spróbować wejść w nogi. Może to jest metoda, bo widać, że Winczersko spójkował no lepiej z Jamiksowi. Ręce nisko trzyma Wojtek, może coś szykuje. Co wykomina Wojtek gola? Jamiks spokojnie szarżuje. Ma bardzo długi zasięgnięcie, kopnięcie w wątrobę, ale niestety nie, na szczęście, przepraszam, nie podnosił. O! Czerwonego za Proszę Państwa, to chyba początek końca Wojtka. Kłada wodę prawym. No i to już będzie chyba koniec. JMX. Kobija. Wojtek próbuje jeszcze się bronić, ale nie. Koniec starcia. JMX pięknie debiutuje w formule. Anglia, Polska, 1 do 0. Wojtek Gola leży tutaj teraz obok nas. I cóż, zaczynamy od porażki, ale to tylko początek. To wielki jest JMX, zdecydowanie. John Morris no miał ogromną przewagę warunków fizycznych. Wojtek nie był kompletnie w stanie się temu przeciwstawić. Takie jest piękno tego sportu, choć jakie brutalne to piękno. Słuchaj, ale... Nie umniejsza to o...